Halo, selamat pagi semuanya. Gimana kabarnya nih hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat-sehat ya. Nah, pertama-tama perkenalkan dulu nama saya Jenis Angelika sebagai host di webinar pada pagi hari ini. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada kalian semua karena sudah mengikuti acara kreatif webinar yang bertemakan melek cryptocurrency saat pandemi COVID-19. Terima kasih juga kepada toko kripto karena sudah menyempatkan waktunya menjadi narasumber pada webinar hari ini. Nah, webinar ini diselenggarakan oleh Kreadu atau Kreatif Wandu dan berkolaborasi bersama toko kripto yang disponsori oleh Digital Hub, One Smile, dan e-katalog Sinar Masland. Berbicara mengenai Digital Hub nih, mungkin teman-teman di sini udah nggak asing dengan kata ini, tapi mungkin masih ada yang bertanya-tanya, apa sih itu Digital Hub? Nah, Digital Hub itu adalah sebuah kawasan di BSD City yang akan menjadi rumah masa depan bagi perusahaan teknologi dan startup di Indonesia. Wah, keren banget ya. Nah, selain itu juga Digital Hub udah menyediakan hadiah senilai jutaan rupiah nih untuk lima pendaftar pertama webinar kali ini. Pemenangnya akan diumumkan di akhir acara dan masih banyak juga hadiah-hadiah yang bisa teman-teman dapatkan di webinar kali ini. Jadi, tetap duduk manis dan pantengin terus webinarnya sampai akhir ya. Oke, tanpa berlu- perlu berlama-lama lagi, langsung aja kami persilakan kepada Kak Yohana untuk memandu sesi selanjutnya. Eh, selamat pagi semuanya, makasih banget untuk waktunya nih sudah mempersiapkan, eh, meluangkan waktunya untuk seminar di Sinarmas dengan Toko Kripto. Eh, sebelumnya kenalan dulu, nama saya Yohana, eh, saya yang bakal bantuin Jenis buat memandu acara hari ini. Uh, sebelumnya, uh, aku bakal kasih tahu dulu sebelum kita masuk ke sesi webinar uh, penjelasan dari Toko Kripto, uh, kita nanti bakal ada namanya giveaway. Giveaway uh, untuk 10 orang pemenang, hadiahnya adalah NFT. Jadi sebelum teman-teman nih mulai masuk ke dalam webinarnya, boleh banget ya uh, di-scan. Ini ada barcode di belakang saya. Uh, jadi di barcode ini nanti bakal masuk ke dikasih lihat nih kalau misalkan teman-teman nih udah pernah download atau belum aplikasi toko kripto jadi kalau misalkan yang belum download boleh langsung download dulu sekarang dan register dulu gunanya apa sih barcode ini barcode ini gunanya nanti buat uh, ngumpulin data-data dari teman-teman yang nanti bakal ikutan di giveaway jadi kita lebih mudah melacaknya jadi siapa yang akan menang giveaway dan bagaimana cara kita masukin uh, hadiahnya ke tempat teman-teman gitu sih jadi boleh di scan dulu ini barcode-nya agak nggak kelihatan ya saya geser ke sini. Boleh di-download dulu uh, aplikasi toko kriptonya, terus ini juga boleh di-scan. Kalau nggak di-capture aja boleh banget nih. Jadi uh, saya kasih waktunya 10 detik kali ya. Nanti habis itu boleh langsung ke Andrew yang bantu ngejelasin tentang uh, toko kripto sendiri. Uh, yuk, toko kripto dari Kak Andrew boleh bantu langsung share screen aja ya. Oke, okay. uh, thank you Yohana atas pengenalannya dan selamat pagi teman-teman dari Sinar Mas dan uh, teman-teman sekalian. Terima kasih sekali lagi buat sudah menyempatkan waktunya buat uh, webinar bersama toko kripto dan Sinar Mas. Tanpa berlama-lama, aku akan Mungkin kan teman-teman akan mendownload aplikasi Toko Kripto, tapi mungkin sebelumnya boleh berkenalan dulu dengan Toko Kripto itu sendiri. Mungkin aku akan jelaskan sedikit cerita singkat mengenai uh, Toko Kripto. Oke. Okay. Ya. Toko Kripto sendiri, ini adalah perjalanan milestone Toko Kripto, teman-teman. Kita di, di founded di akhir 2017, dan kita beroperasi di Mei 2018. Tetapi kita melaunchingkan diri ke publik itu di September 2018. Nah, di 2019 kita akhirnya mendapatkan license dari Bapepti. Kita cukup bangga bisa bilang toko kripto mendapatkan license. Oke. Di 2019 kita cukup bangga untuk bisa bilang uh, toko kripto mendapatkan license sebagai kripto uh, exchange pertama di Indonesia yang mendapatkan license dari Bapepti. Mungkin teman-teman nanya, kenapa dari Bapepti? Oke, okay. jawabannya adalah karena di Indonesia 
kripto aset masih dianggap sebagai sebuah komoditas, bukan uh, sebuah financial services atau investment di bawah OJK. Tetapi kita masih dianggap sebuah komoditas. Oleh sebab itu, license yang kita dapatkan pun juga dari BAPEPTI. Lalu di 2020, kita memiliki langkah besar yang juga disupported dan powered itu oleh Binance. Mungkin kalau teman-teman tahu mengenai Binance, Binance adalah global exchange untuk kripto aset terbesar di dunia saat ini. Jadi kita disupported secara sistem oleh Binance. Lalu di 2021, tepatnya di April 2021, kita akhirnya melaunchingkan token toko kripto itu sendiri dan kita sebagai kripto exchange pertama di Indonesia yang punya token itu sendiri, yang kita sebut dengan nama TKO. Dan saat ini, TKO sudah listing 13 platform lainnya di dunia. Lalu di 2021, di Agustus 2021, kita juga melaunchingkan Tokomol. Nah, Tokomol ini adalah aplikasi platform yang uh, menjembatani artis untuk uh, untuk berkompetisi di, di stage global dengan NFT. Nah, NFT saat ini juga sedang happening nih, lagi hype teman-teman. Nah, makanya kita juga mau membridging ini, kita mau melaunching toko mall ini untuk aplikasi uh, NFT kami dari toko kripto. Tadi kita sudah membahas uh, mengenai uh, milestone dari toko kripto itu sendiri. Sekarang aku mau, mau menceritakan seberapa legit toko kripto itu. Nah, yang tadi sudah aku bilang, toko kripto juga mendapatkan license sebagai first regulated crypto exchange di bawah Bapepti. Bisa kita lihat nomornya adalah 001 yang kita dapat di 2019. Lalu teman-teman juga tidak perlu khawatir, karena kita juga sudah tersertifikasi ISO dari segi informasi data dan cloud security. Nah, cloud security kita juga disupported oleh Binance, jadi tidak perlu khawatir, karena kita sudah tersertifikasi ISO ini. Kita juga bekerja sama dengan PPATK dan BI untuk segi crypto asset compliance. Jadi kita tunduk terhadap regulasi di Indonesia dan kita melaporkannya kepada PPATK dan BI itu secara berkala. Nah, ini adalah partner official kami yaitu Binance dan QCP Capital. Nah, seperti yang tadi sudah aku sebutkan sebelumnya, kita Binance adalah global apa? Leading exchange untuk crypto aset di dunia saat ini dan QCP Capital dari segi high volume trading di Asia. Ini sedikit intermezzo, kita pengen share nih uh, prestasi dari toko kripto itu sendiri yang kita raih di September 2021 kemarin. Kita akhirnya memuncaki top exchange di Indonesia uh, dengan mobile apps downloaded satu setengah juta di September. Tetapi per 2022 kita sudah mencapai dua juta lebih mobile apps downloaded dengan daily trading volume mencapai 100 juta US dollar. Ini adalah uh, dari uh, C level dari toko kripto ada Mr. Pang Suekai. Dia adalah CEO dan co-founder dari toko kripto. Beliau adalah uh, orang Singapura tetapi sudah cukup lama di, di Indonesia dan saat ini dia menduduki sebagai member di Singapore Chamber of Commerce Indonesia. Yang kedua ada Pak Teguh Kurniawan Harmanda, dia adalah COO kami. Beliau juga sangat dekat dengan BAPEPTI, sehingga yang berurusan dengan regulasi dan peraturan, dia yang akan in charge untuk ini, dan dia juga saat ini menduduki sebagai chairman di ASPAK RINDO, atau Asosiasi Pedagang Aset Kripto Indonesia. Lalu yang ketiga kita memiliki Pak Nanda Events, our CMO. Dia, beliau adalah yang... Um, berhubungan dengan marketing dan digital experience dan dia juga sudah memiliki pengalaman 20 tahun di bidang advertising, communication dan digital experience dan saat ini dia yang dia beliau adalah yang menjadi uh, tulang menjadi marketing sebagai uh, di toko kripto itu sendiri. Sebenarnya apa misi dan value dari toko kripto? Misi kita sangat simpel, teman-teman sekalian. Misi kita adalah mau membuat kripto legitimate dan mainstream di Indonesia. Mengapa? Karena banyak sekali uh, masyarakat Indonesia yang belum paham dan belum mengerti apa itu kripto atau um, mungkin masih banyak yang berpikir kripto itu uh, aset yang tidak berbentuk atau apa. Tapi di sinilah kita pengen membuat kripto itu lebih legitimate dan dikenal masyarakat dan mainstream. 
Makanya kita uh, happy banget bisa diajak untuk kolaborasi dengan Sinar Masen untuk melakukan webinar seperti ini karena kita mau membuat kripto lebih dikenal masyarakat. Lalu value yang kita ambil ada tiga. Trust, seperti yang sudah uh, aku sebutkan sebelumnya. Trust di sini kita selalu mengedepankan license, di mana kita mengurusi license-license itu sendiri dari BAPEPTI dan ISO, supaya karena uh, trust itu adalah sesuatu hal yang sangat penting di uh, dunia kripto itu sendiri. Lalu ada transparansi, kita bekerja sama dengan BI dan PPATK untuk uh, tunduk di bawah regulasi Indonesia, dan kita transparan, tidak ada yang kita tutup-tutupin, dan kita melaporkannya secara berkala. Dan yang terakhir adalah sinergi. Nah, sinergi adalah kita bekerja sama di dalam ekosistem toko kripto, jadi adanya sinergi di dalam uh, toko kripto itu sendiri. Ini adalah ekosistem yang ada di toko kripto. Mungkin kalau teman-teman tahu, toko kripto memang besar di digital exchange untuk kripto aset. Tetapi kita juga memiliki uh, ekosistem lainnya, yaitu seperti toko mall, yang tadi sudah aku sebutkan di awal, Toko Mall kita mensupport Indonesian artist untuk bisa meraih global stage melalui melalui NFT dan art merchandise. Kita sangat mensupport ini karena di masa sekarang pun NFT juga lagi uh, naik daun ya. Lalu kita juga ada Toko Care. Toko Care ini adalah our CSR atau uh, feedback kami kepada uh, komunitas. Terakhir di tahun 2020 dan 2021 kita me sumbangkan uh, tabung oksigen kepada rumah sakit-rumah sakit di Indonesia di saat uh, pandemi COVID-19. Lalu kita juga memiliki toko space, atau kita sebutnya TIHAP. Nah, toko space ini adalah seperti uh, our offline place untuk kita sangat welcome buat teman-teman main ke TIHAP kami yang saat ini ada di Jakarta dan di Bali. Uh, di Jakarta ada di Patal Senayan, dan di Bali ada di uh, daerah seminyak dekat uh, Canggu. Dan kita juga akan membuat tiap-tiap lainnya di kota-kota besar lainnya. Seperti itu, tujuannya adalah kita di saat nanti sudah bisa melakukan offline meeting atau offline event, kita sangat welcome untuk melakukannya di, di tiap kami. Gitu. Jadi kita bisa merich um, teman-teman sekalian lebih personal. Lalu kita juga memiliki toko launchpad. Nah, toko launchpad ini sendiri adalah... Hmm, di mana kita mensupport dan investing blockchain startup di Indonesia. Mungkin kalau uh, ininya teman-teman yang ingin yang company-nya memiliki keinginan untuk membuat token itu sendiri atau listing token di di blockchain, kita bisa membantu secara sistem itu di toko launchpad. Dan toko swap kebetulan toko swap ini belum launching, jadi kita tidak bisa menjelaskan lebih lanjut tapi ini uh, toko shop akan berhubungan dengan uh, akses untuk financial services. Mungkin ini yang bisa aku jelaskan dari dari uh, pengenalan toko kripto. Mungkin kalau jika ada teman-teman yang ingin bertanya, silakan. Uh, aku kembalikan lagi ke Yohana. Thank you. Iya, makasih banget dari Kak Andrew yang sudah menjelaskan tentang apa itu toko kripto sendiri. Dari teman-teman, kalau misalkan ada yang mau bertanya, uh, boleh langsung raise hand aja ya. Nanti aku pilih 15 orang untuk pertanyaan, uh, nanti bakal langsung dijawab sama Kak Andrew. Uh, buat pertanyaannya ini nanti bakal diundi lagi. Jadi buat teman-teman yang kalau misalkan mau uh, ikutan giveaway nih, ikutan giveaway menangin NFT, 10 NFT dari toko eh, dari toko kripto, itu nanti bakal kita undi dari pertanyaan yang nanti bakal ditanyain sama teman-teman nih. Nanti kita pilih 10 pertanyaan terbaik. Ya, ini udah ada yang mau bertanya, Deni Rizky Ariesta, boleh di-unmute aja ya langsung. Halo, selamat pagi Mbak Yohana. Selamat pagi. Suaranya terdengar jelas ya Mbak? Ya, sudah terdengar ya. jelas. Eh, langsung aja nih Mbak, eh, mau nanya Mbak. Eh, menurut, menurut Mas, apakah technical fundamental diperlukan sebelum investasi di kripto nih? Karena kita tahu terkadang eh, generasi sekarang nih mengabaikan banget nih aspek penting ini. Padahal gimana tuh, seberapa, seberapa penting kah? Gitu. Terima kasih. Ya, terima kasih. Boleh dijawab? Oke, mungkin boleh aku bantu jawab. Ya, Mas, untuk pertanyaannya, nanti kita akan bahas di sesi berikutnya oleh Mas Afid. Kebetulan banget pertanyaannya akan nyambung nih dengan yang akan dibahas oleh Mas Afid di pembicara hari ini. Oke, baik. Ya. Thank you. 
Oke, ini ada yang mau bertanya lagi, uh, Risa. Untuk orang awam seperti saya masih bingung cara memulainya. Bisa dijelaskan lebih detail langkah-langkah awalnya. Boleh jelasin sedikit aja nih, Kak Andrew, buat bayangannya. Oke, mungkin um, sedikit uh, informasinya. Mungkin yang bisa aku share adalah, kita pertama adalah mendownload dulu aplikasi uh, Toko Crypto. Lalu setelah kita mendownload aplikasi Toko Crypto, nanti kita langsung aja daftar di uh, dalam aplikasi tersebut. Apa, dokumen apa aja yang kita butuhkan hanya KTP. Jadi kita hanya butuh KTP, lalu kita mengisi data sesuai KTP yang ada di dalam uh, platform itu. Setelah itu kita ikuti petunjuk yang diminta dari aplikasi. Salah satunya adalah kita melakukan KYC. Nah, itu juga simpel sekali yang kita uh, perlu lakukan, hanya melakukan selfie result yang diminta uh, ada instruksi di dalam uh, aplikasi itu sendiri. Jadi boleh diikuti petunjuknya, hanya membutuhkan KTP dan mengikuti langkah-langkah berikutnya. Setelah itu, tinggal di-submit. Lalu nunggu beberapa saat, satu kali 24 jam, itu akan ter- terdaftar di toko kripto. Seperti itu. Okay, terima kasih. Ini ada yang mau bertanya lagi dari Erlina. Faktor-faktor apa aja sih yang biasanya menjadi tolak ukur kapan harus buy atau sell aset kripto yang kita miliki? Ini bakal dibahas sama uh, Kak Afid ya, nanti di sesi kedua nih. Tapi pertanyaannya akan aku keep dulu. Jadi aku tampung dulu ya. Itu pertanyaan untuk NFT atau technical, itu nanti akan dijelaskan oleh Mas Afid. Iya, boleh. Jadi habis ini aku boleh balikin dulu ke Kak Jenis nih. Oke, okay, iya. Jadi uh, terima kasih banyak atas pertanyaan-pertanyaan juga. Jadi selanjutnya kita akan menampilkan uh, video sponsor dari Digital Hub ya. Ya, inisiatif ini kita mulai 4 tahun yang lalu, sewaktu industri 4.0 digaungkan, sehingga banyak bermunculan startup, baik itu e-commerce, marketplace, working space, kreatif industri yang menciptakan kreatif ekonomi. Lingkungan Digital Hub yang dibangun secara khusus dengan akses infrastruktur fisik dan teknologi yang modern akan sangat menunjang digital ekosistem dari berbagai aspek seperti bisnis, teknologi, dan pendidikan. Kita melihat di Digital Hub itu ada tersedia ekosistem yang mendukung untuk terjadinya proses kreatif dan proses kolaborasi yang lebih baik. Banyaknya konsentrasi perusahaan teknologi yang berada di sini, itu semua menunjang sehingga perusahaan digital kadang-kadang bisa memunculkan ide baru dan kemudian melahirkan bisnis baru yang malah menarik. Kita lihat di sini memang Digital Hub sudah melakukan inisiatif dan aktivitas menyediakan bukan saja perkantoran, tapi perkantoran yang syarat dengan fasilitas teknologi. I think the city is very well planned and we see the tremendous growth in BSC and that's why we have to be here. We also get exposed to a number of different startups here to brainstorm and exchange ideas. Tentunya di dunia teknologi kolaborasi juga sangat dibutuhkan. Dengan kita bisa berkolaborasi kita lebih bisa mempercepat pertumbuhan bisnis kita. Dengan adanya banyak ya startup companies, juga kreatif and technology companies yang ada di sini, kita bekerja samanya lebih mudah. Dan kita sebagai digital tech startups, sometimes we have to think out of the box and BSD provides that. Kami selalu berkomitmen menyediakan pengalaman belajar dan penelitian yang inovatif, kreatif, aplikatif, dan relevan sehingga bisa menjadi solusi yang nyata bagi kebutuhan masyarakat. Untuk membantu terjadi interaksi dan dari interaksi yang baik dan sehat itu tentu akan ada banyak ide-ide dan hasil-hasil yang lebih baik lagi buat customer kita. Dan ekosistem yang terbentuk ini akan semakin kuat dengan target menjadikan BSD menjadi kawasan integrated smart city yang pertama di Indonesia. Di sinilah Digital Hub hadir untuk mensupport this tech and digital ecosystem. Digital Hub adalah sebuah mimpi yang sudah menjadi kenyataan, tapi visinya masih jauh ke depan. Saatnya kita berkumpul untuk menatap masa depan yang lebih baik. Baik, itu dia tadi video sponsor dari Digital Hub. Lalu sesi berikutnya akan dipandu kembali oleh Kak Yohana. Kepada Kak Yohana dipersilakan. 
Ya, terima kasih, uh, terima kasih banyak Kak Jenis. Ini uh, tadi udah ngelihat dari uh, yang sudah dijelaskan dari Kak Andrew ya, dari awal mula toko kripto uh, bagaimana munculnya. Terus yang di sesi kedua ini kita udah mulai masuk uh, untuk belajar kripto sendiri nih. Dan ini bakal mulai dipandu oleh Kak Afid ya. Dipersilahkan Kak Afid. Yap, thank you Kak Yohana, thank you Mbak Jenis ya. Oke. Okay. Uh, semuanya perkenalkan ya, nama aku Afid, uh, aku sebagai trader di toko kripto dan uh, trading di kripto sebenarnya uh, sudah dari tahun 2017 ya, artinya masih cukup baru di mana market kripto terus berfluktuasi ya. Nah, kali ini aku akan coba sharing ke teman-teman ya, jadi ini tentang uh, dasar dari uh, kripto itu sendiri ya, karena memang banyak-banyak dari teman-teman yang mengatakan aset kripto tidak memiliki fundamental ya dan juga tidak memiliki use case dan ini membuat sebagian orang menjadi skeptis terhadap aset kripto ya jadi uh, di sini aku akan coba sharing tentang investasi aset kripto ya pada dasarnya aset kripto juga dikenal atau bahkan uh, cryptocurrency ya nah Sebenarnya kalau misalkan di Indonesia sendiri kita tidak boleh mengatakan bukan eh, tidak boleh mengatakan cryptocurrency ya karena memang cryptocurrency adalah eh, konotasinya sebagai mata uang ya mungkin kita bisa mengatakan sebagai aset kripto atau virtual aset ya untuk aset kripto itu sendiri kemudian di sini adalah definisi dari eh, blockchain ya di mana kripto eh, sendiri itu berhubungan erat dengan blockchain ya. Dan di mana kripto uh, dibangun di atas teknologi blockchain, yang artinya kripto adalah uh, blockchain adalah fundamental dari kripto itu sendiri. Di, di mana blockchain ini adalah daftar catatan transaksi yang terdistribusi ya, dan tidak dapat diubah, transparan, dapat diaudit, dapat dilacak dan terus berkembang yang disebut sebagai blok yang ditautkan dan diamankan menggunakan bahasa kriptografi. Aset kripto juga dibangun di atas jaringan blockchain ya, artinya blockchain ini adalah uh, fundamental dari aset kripto itu sendiri ya. Nah, mungkin kalau buat teman-teman yang masih bingung sebenarnya blockchain itu bentuknya seperti apa. Nah, kalau aku bisa kasih gambaran mungkin bentuknya kayak uh, mutasi rekening ya. Jadi ada debit dan juga kredit. Nah, jadi blockchain itu kurang lebih hampir sama dengan kayak uh, rekeningnya teman-teman ya. Ini adalah fungsi dari blockchain itu sendiri, di mana fungsinya adalah menghapus otoritas terpusat sebagai perantara. ya. Ini aku kasih contoh di mana Miss A dari Indonesia ingin mengirim uang ke Mr. B di Singapura. Ya. Kemudian Miss A, Miss A mentransfer uangnya, itu kan pasti ditransa, di, divalidasi ya. Transaksinya oleh uh, pihak ketiga, ya, yaitu adalah pihak perbankan. Melainkan kalau misalkan kita menggunakan aset kripto, ya, itu tidak ada lagi pihak ketiga alias peer to peer ya untuk pengirimannya. Kemudian eh, di sini adalah eh, aset kripto yang pertama adalah Bitcoin ya, di mana Bitcoin ini muncul waktu di tahun 2009 dan waktu itu harganya cuma di 0,05 kali 7 dolar ya. Kemudian eh, sekarang memang sudah ada kenaikan dan itu cukup cukup besar ya. Sekarang harganya di sekitar 43k. USD ya. Nah, pada dasarnya memang Bitcoin ini adalah mother, mother of crypto ya, karena memang Bitcoin diciptakan paling pertama ya, atau aset kripto yang paling pertama. Nah, Bitcoin sendiri ini memiliki fungsi sebagai alat tukar ya, secara digital atau peer to peer tanpa adanya otoritas terpusat untuk mempermudah dan mempercepat transaksi yang ada. Nah, dengan bertambahnya adopsi dari investor besar, bahkan terakhir ada uh, mungkin ada Tesla, ada uh, micro strategi ya yang mereka masuk ke instrumen investasi Bitcoin ya, membuat harga Bitcoin itu semakin melonjak ya. Karena memang Bitcoin sendiri memiliki supply yang terbatas, yaitu sekitar 21 juta aja, dan sudah terdistribusikan ya, atau tersupply, itu sekitar 18 juta, artinya masih ada 3 juta Bitcoin baru yang belum muncul di permukaan ya. Dan ini membuat kelangkanya semakin uh, membuat membuat uh, Bitcoin semakin langka ya dengan dengan hal tersebut membuat Bitcoin menjadi lebih mahal lagi. Nah, 
Bitcoin pun bisa dijadikan sebagai safe haven atau bisa dibilang nilai lindung aset ya dan bisa di, di uh, setarakan dengan emas ya atau bisa dikatakan sebagai emas digital yang tahan terhadap perekonomian global dan juga uh, gejolak geopolitik ya. Jadi memang kalau Bitcoin sendiri adalah uh, sifatnya terdesentralisasi jadi tidak uh, beracuan terhadap uh, perekonomian global dan juga gejolak uh, geopolitik ya. Kemudian yang selanjutnya di sini adalah contoh dari blockchain itu sendiri ya, di mana tadi aku jelaskan mungkin kalau misalkan teman-teman lihat di sini masih agak bingung ya. Aku kasih salah satu contoh dari token Shiba Inu ya, di mana Shiba Inu di tahun 2021 kemarin Januari sampai dengan Desember 2021 itu sempat mengalami kenaikan sekitar 48 juta persen, atau artinya jika teman-teman investasi 1000 dolar di token Shiba Inu di awal tahun 2021, kemudian taking profit di akhir tahun itu mungkin bisa dapat keuntungan sekitar 47 juta US dollar. Nah, jadi bentuknya untuk blockchain itu sendiri, sendiri kayak gini ya, di mana di sini ada tokennya, namanya adalah Shiba Inu. Kemudian di sini ada uh, max total supply-nya ya, dan di sini ada jumlah holders-nya. Di sini ada alamat kontraknya. Alamat kontrak adalah identitas ya, identitas dari token Shiba Inu itu sendiri. Kemudian di bawah ini adalah uh, hampir sama dengan uh, mutasi debit dan juga kredit ya yang ada di rekeningnya teman-teman. Jadi di sini memang uh, untuk untuk transaksinya itu bisa dilacak ya atau bisa di tracking dan juga di sini mengutamakan yang namanya uh, privacy. Jadi memang uh, transaksi yang dilakukan itu anonim ya. Jadi nggak kelihatan di sini dari siapa ke siapa melainkan dari wallet mana ke wallet mana dengan alamat wallet yang sudah tertera di blockchain itu sendiri. Nah ini adalah blockchain milik uh, Yep. Ini ini adalah salah satu contoh blockchain-nya ya. Kemudian uh, yang selanjutnya juga ini adalah uh, sorry ini adalah blockchain dari uh, blockchain-nya Ethereum ya. Dan di sini adalah blockchain milik daripada uh, BIC Scan ya atau Binance Smart Chain ya di mana di sini ada token TKO, kemudian uh, total supply-nya uh, terlihat jelas di sini ya. Kemudian di sini ada alamat kontraknya dan juga di sini adalah bisa dikatakan kayak uh, debit dan juga kreditnya lah ya di sini. Nah, nextnya ini adalah perbandingan dengan instrumen investasi lain ya. Di mana kalau misalkan kita lihat di Bitcoin ya, dalam satu bulan ini aku update uh, di dua bulan terakhir ya. Di mana di Bitcoin itu dalam satu bulan ada mengalami kenaikan sekitar 86 persen, kemudian di enam bulannya ada sekitar 377 persen, di satu tahunnya ada sekitar 463 persen, dan di lima tahunnya itu ada sekitar 13.080 persen ya. Jika kita bandingkan dengan instrumen investasi lain, memang Bitcoin masih mengungguli ya. Nah, kemudian di sini ada uh, jadi jadi kalau misalkan teman-teman uh, pada nanya ya apa sih aset kripto itu sendiri ya uh, dalam dalam uh, artinya ya nah aset kripto adalah representasi dari eh, representasi digital dari nilai yang dapat diperdagangkan secara digital ya atau bisa ditransfer dan juga digunakan untuk tujuan pembayaran tapi di luar negeri ya bukan di Indonesia ya jadi di Indonesia dijadikan sebagai investasi atau bahkan yang terbaru adalah NFT ya yang lagi happening banget saat ini ini menurut Financial Action Task Force ya <tuh> Kemudian karakteristik dari aset kripto itu sendiri, di mana yang pertama adalah immutable, di mana kalau misalkan transaksi yang terjadi di blockchain yang tadi aku kasih contoh ke teman-teman ya, itu tidak bisa di otak atik ya. Artinya memang transaksi yang sudah ada ya nggak bisa untuk dihapus lagi ya atau abadi itu adalah immutable ya. Kemudian hemat biaya dan juga waktu karena memang menggunakan blockchain ini tidak ada perantara ya, tidak ada pihak ketiga, kemudian membuat pengiriman menggunakan blockchain ya atau aset kripto itu lebih hemat biaya dan juga waktu ya, karena pengirimannya pengirimannya sendiri itu biasanya cuma satu sampai lima menit ya, itu di seluruh dunia ya atau secara global. Kemudian hemat biaya juga kalau misalkan kita mengirim aset kripto itu dikenakan biaya kalau misalkan menggunakan Binance Smart Chain itu sekitar 0,8 dolar dan itu cukup murah ya. Nah, yang nomor tiga adalah limited supply. 
dari semua aset kripto, hampir semua, sorry, hampir semua aset kripto yang saat ini jumlahnya hampir 15 ribuan, 15 ribu aset kripto yang sudah ada di dunia ini ya, itu hampir semuanya pasti memiliki limited supply yang membuat uh, kelangkaan daripada aset kripto itu sendiri semakin hari semakin meningkat ya. Nah, Contohnya, sorry, kalau misalkan memang limited supply sendiri ya, itu berkaitan dengan hukum pasar ya, di mana kalau misalkan memang demand bertambah, kemudian supply-nya tetap, itu di pasar pasti harga akan naik ya. Atau mungkin supply berturun, demand tetap, itu pasti harga juga akan naik. Apalagi kalau misalkan memang supply menurun, kemudian demand-nya bertambah, itu juga harga pasti akan naik ya. Nah, yang nomor empat adalah track cable, di mana kalau misalkan kita lihat di... di slide sebelumnya ya di definisi blockchain ya itu kita bisa men-tracking untuk transaksi yang sudah terjadi kapanpun itu ya karena memang sudah tersedia di blockchain dan kita bisa tinggal cari aja artinya ini bisa di-track ya perbedaan antara koin dan token jadi banyak teman-teman mungkin yang masih bingung ya di mana kalau misalkan uh, ada sekarang kan kripto uh, itu lagi happening banget ya mungkin kalau misalkan kayak kemarin di di momentum Natal ya pasti ada anggota keluarga kalian yang membicarakan tentang kripto ya atau mungkin kalau misalkan kalian lagi ngopi-ngopi cantik gitu ya pasti ada teman kalian yang uh, ngomongin tentang kripto ya tapi mungkin teman-teman teman-teman kalian ini juga masih masih uh, ngasih penjelasan masih cukup cukup apa ya cukup terbatas lah ya, di mana kalau misalkan memang teman-teman kalian biasanya ngomong koin atau token ya. Nah, ini adalah perbedaan dari koin dan juga token ya. Di mana koin sendiri adalah definisi uh, digital aset yang memiliki blockchain-nya sendiri ya. Contohnya seperti Bitcoin, Ether, dan juga Cardano atau ADA ya. Di mana uh, Bitcoin, Ether, dan ADA ini memiliki blockchain-nya sendiri ya. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah token, di mana token ini adalah sebuah representasi dari teknologi yang dibuat di atas jaringan blockchain yang sudah ada. Contoh seperti TKO yang dibuat pada blockchain Binance ya, dengan menggunakan Binance Smart Chain atau kontrak pintar dari Binance itu sendiri. Nah, jadi memang setiap blockchain itu tidak mengeluarkan smart contract. Artinya contoh seperti Bitcoin ya, Bitcoin tidak mengeluarkan smart contract, artinya kita tidak bisa membuat token di blockchain-nya Bitcoin. Tetapi kalau misalkan kita lihat Ethereum ya, Ethereum itu membuat smart contract bahkan bisa dikatakan Ethereum ini adalah inisiasi ya, atau pelopor daripada aset uh, smart contract itu sendiri. Nah, jadi mungkin uh, para developer itu bisa membuat tokennya di atas blockchain Ethereum atau bahkan Cardano ya yang baru launching baru-baru ini untuk smart kontraknya atau kontrak pintarnya. Ini adalah tipe dari aset kripto itu sendiri ya. Yang pertama adalah utility token. Di mana utility token ini memiliki kegunaan di ekosistem yang dibangun oleh proyek tersebut ya atau pemilik token tersebut ya. Contoh di sini adalah TKO ya. TKO adalah utility token, kemudian Ethereum dan juga BNB. Kemudian selanjutnya adalah stablecoin di mana stablecoin ini kripto uh, yang dipatok satu sama dengan fiat yang ada. Contoh Tether ya, Tether USD, di mana Tether USD ini dipatok satu sama dengan USD, kemudian BIDR yang dipatok satu sama dengan IDR, dan juga DIGIX ya, yang dipatok satu sama dengan harga emas. Selanjutnya adalah exchange token, di mana ini adalah keluaran exchange atau bursa ya, bursa atau kripto ya, di mana para user yang menghold token ini itu biasanya di, dikasih uh, dikasih kelebihan untuk hal tersebut ya. Contohnya di sini adalah exchange token ada Binance Coin, ada TKO dan juga CRO ya. Jadi teman-teman kalau misalkan ngehold Binance Coin mungkin nanti bisa dapat reward dari uh, Binance ya dengan diberikannya uh, fee trading yang lebih murah gitu atau mungkin dengan TKO ya. Nah, selanjutnya dengan ada selanjutnya adalah currency token ya di mana currency token adalah bisa dikatakan ini untuk alat pembayaran tapi di luar negeri ya contoh di, di sini adalah Bitcoin, Litecoin dan juga Ethereum. Ini adalah perkembangan aset kripto di Indonesia ya pada tahun 2020 ada sebanyak 2,5 juta investor aset kripto di Indonesia. Kemudian berdasarkan data Babepti ya di Mei 2021 kemarin terdapat 6,5 juta orang yang sudah menjadi investor aset kripto di Indonesia. Artinya 
di sini ada kenaikan uh, hampir tiga kali lipatnya ya sepanjang tahun 2020 sampai dengan 2021 ya. Kemudian di tahun 2020 nilai transaksi aset kripto mencapai 60 triliun rupiah dan berdasarkan pernyataan kepala Bapepti jumlah transaksi aset kripto saat ini Januari ya sorry Januari kemarin hingga Maret 2021 kemarin itu sebanyak 126 triliun rupiah dengan rincian Januari sampai Februari itu sekitar 53 triliun dan juga Maret sampai sebesar 73 triliun ya. Karena waktu di tahun 2021 sendiri ya, itu di bulan Maret dan April lagi happening banget atau lagi hype banget menyebabkan transaksinya itu bertambah di bulan tersebut ya. Kemudian di bulan Mei nilai transaksi aset kripto bertambah sebesar 370 triliun ya. Dari 73 triliun dalam jangka waktu satu bulan itu mengalami kenaikan yang cukup luar biasa sampai dengan 370 triliun. Artinya kita lihat di sini bahwa memang banyak uh, para investor yang tertarik terhadap aset kripto di uh, perkembangannya saat ini. Nah, kemudian ini mungkin tadi sudah dijelasin sama Mas Andrew, di mana regulasi aset kripto sendiri di bawah uh, regulasi babepti ya karena aset kripto itu dijadikan sebagai aset komoditi ya jadi tidak menyangkut tentang keuangan melainkan disetarakan dengan aset komoditi contoh seperti kapas gandum ya kopi atau padi dan juga lain-lainnya ya yang bisa dikatakan sebagai hasil bumi ya atau komoditi nah ini dia kripto aset adalah komoditi ya berdasarkan uh, peraturan uh, pemerintah ya Menteri Perdagangan, sorry. berdasarkan peraturan Menteri Perdagangan nomor 99 tahun 2018 ya. Nah, kemudian uh, dari tadi mungkin aku coba uh, ngomongin Siba Indo ya. Siba Indo ada naik 48 juta persen dalam jangka waktu satu tahun ya. Tapi satu sisi memang kita ada uh, step instrumen investasi ya pasti ada resiko yang terkandung di dalamnya ya. Di mana di sini di uh, investasi aset aset kripto itu sendiri memiliki uh, resiko ya untuk uh, perdagangan. Nah, resiko itu sendiri uh, berada pada fluktuasi harga ya. Kemudian fluktuasi harga di pasar aset kripto terjadi karena mekanisme pasar yang berkaitan erat dengan permintaan dan juga penawaran. Jadi pada dasarnya ya kalau misalkan memang di aset kripto itu based on supply on demand ya. Karena memang marketnya atau pasarnya ya di aset kripto itu berjalan selama 24 jam per 7 artinya nggak ada liburnya berbeda dengan di stok atau di saham ya yang uh, berjalan 5 per uh, 7 ya. Nah, di aset kripto itu berjalan selama 24 per 7 yang menyebabkan harganya memiliki fluktuasi yang cukup uh, tinggi ya. Tapi dari fluktuasi tersebut kita bisa bisa uh, simpulkan bahwa memang aset kripto itu liquid ya. Terbukti kalau misalkan memang kita menjual aset kripto di harga berapapun itu itu pasti akan laku ya. Nah, kemudian resiko dari likuiditas aset kripto itu sendiri. Jika kurang likuid ya, maka investor akan kesulitan untuk menjual aset kripto tersebut. Nah, jadi uh, di sini memang resiko likuiditas menjadi momok untuk para para investor ya. Karena memang investor baru biasanya tergiur dengan dengan kripto-kripto uh, yang masih cukup baru, yang fundamentalnya masih cukup uh, rendah dan juga kredibilitasnya masih cukup rendah ya. Mungkin ini menjadi menjadi uh, apa ya uh, gambaran untuk teman-teman ya. Jangan uh, investasi di aset kripto yang masih baru ya, yang enggak ada likuiditasnya. Lebih baik teman-teman yang pengen mulai itu saranku ya bisa uh, masuk di aset kripto yang cukup uh, populer ya. Contoh seperti Bitcoin, Ethereum ya, Cardano uh, dan juga TKO ya. Jadi resiko likuiditas ini bisa dihindari lah ya. Kayak gitu. Kemudian resiko penipuan ya, karena memang rendahnya edukasi masyarakat terhadap aset kripto membuat aset kripto mudah uh, percaya terhadap penipuan ya dengan skema ponzi yang menjanjikan keuntungan yang sangat tinggi. Nah ini biasanya terjadi di pelosok-pelosok ya, karena memang mereka uh, tahu nih aset kripto lagi happening ya, tetapi mereka nggak tahu nih mulainya dari mana. Akhirnya ada oknum yang masuk. Uh, mereka menjanjikan ya menjanjikan profit table dan juga hal semacamnya ya membuat uh, hal tersebut uh, menjadi uh, penipuan ya ini biasanya terjadi di pelosok ya kalau misalkan di uh, kota di Jakarta atau mungkin kota-kota besar biasanya jarang terjadi ya karena memang di kota-kota besar uh, para investor itu sudah mulai uh, 
melek ya terhadap uh, aset kripto. Jadi mereka sudah coba cari tahu tentang aset kripto dan mereka memitigasi untuk uh, penipuannya. Nah, ini adalah mitigasi terhadap resiko perdagangan aset kripto ya. Jadi memang fluktuasinya sangat tinggi ya. Oleh karena itu, aset kripto uh, jangan Jadi kalau misalkan memang teman-teman pengen investasi di aset kripto itu jangan sampai ya menggunakan uang panas ya. Pastikan teman-teman menggunakan uang dingin ya atau uang parkir ya yang enggak dipakai ya. Walaupun memang uang tersebut hilang, kebutuhan kita tetap terpenuhi lah kayak gitu. Itu adalah uang dingin. Kemudian aset kripto itu terdiri dari puluhan ribu jenis seperti yang tadi aku katakan ya untuk teman-teman. Ada sekitar 15.000 aset kripto yang sudah ada di dunia ini ya. Sebelum memutuskan untuk membeli aset kripto, pelajari dulu nih tentang uh, aset kripto itu sendiri dari fundamentalnya kayak gimana, dari pendirinya kayak gimana, dan juga dari uh, ekosistemnya atau komunitinya seperti apa ya. Kalau misalkan memang itu udah layak ya untuk diinvestasikan, nah teman-teman mungkin bisa nyemplung di situ gitu. Kemudian aset kripto merupakan salah satu yang baru bagi masyarakat. di Indonesia ya masih perlu dilakukan edukasi jadi salah satunya adalah seperti yang kita lakukan saat ini mengadakan webinar dengan Sinar Masland dan terima kasih banyak di mana kita bisa mengedukasi uh, teman-teman secara lebih dalam lagi ya sehingga teman-teman mungkin bisa uh, terhindar dari resiko penipuannya. Nah di sini adalah bagaimana cara untuk memilih kripto. Uh, untuk diinvestasikan ya kalau misalkan short term mungkin kita bisa menggunakan Uh, technical analysis ya. Pada dasarnya technical analysis ini bisa digunakan di semua instrumen investasi, entah itu di emas, di saham, di forex atau bahkan di aset kripto ya. Contoh-contoh technical analysis mungkin di sini adalah moving average, mungkin support dan resisten, Fibonacci retracement levels dan juga RSI atau relative strength index dan juga yang membantu adalah community hype dan juga yang terbaru adalah tentang berita dari perkembangan pasar itu sendiri ya. Jadi news atau update itu penting juga untuk kita bisa menganalisa. Nah, selanjutnya adalah bagaimana memilih uh, aset kripto untuk long term ya. Yang pertama adalah kita lihat dari token matrix-nya ya, bagaimana pendistribusiannya, bagaimana tim alokasinya. Kalau memang misalkan tim alokasinya ini enggak wajar ya, artinya bagian uh, developer ya atau pihak pengembang itu menghold lebih banyak token ya, itu teman-teman mungkin wajib uh, waspada ya karena yang terjadi mungkin akan seperti uh, yang kemarin ya squid game ya di mana dalam beberapa hari memang mengalami kenaikan sampai dengan beberapa puluhan juta ya kemudian dalam uh, kurang satu menit ya kurang dari satu menit itu tokanya turun sampai dengan harga nol ya karena memang tim alokasinya itu kurang bagus ya kemudian kita lihat juga, lihat juga untuk locking periodnya dan juga token salesnya ya kemudian selanjutnya adalah utility dari uh, logiknya ya logik use case dari aset kripto tersebut ya kalau misalkan memang uh, use case-nya enggak logik lebih baik kita hindari ya kemudian di sini adalah leadership timnya ya dari mana di mana kita bisa lihat untuk experience background-nya biasanya kalau misalkan kita sebutnya sebagai dog shit ya jadi ada pihak pengembang yang secara terang-terangan ya memberikan informasinya di uh, biasanya kita sebut sebagai white paper ya di white paper-nya Kemudian ada juga pihak pengembang yang secara anonim untuk uh, informasinya informasi tentang dirinya ya. Nah kita akan coba hindari tentang kita akan coba hindari hindari uh, doxit ya atau uh, leadership yang backgroundnya ini anonim ya. Karena memang kalau misalkan anonim nggak bisa dipertanggungjawabkan kurang lebih kayak gitu. Kemudian kita bisa lihat dari komunitinya seberapa hype dari komuniti itu sendiri dan juga seberapa uh, besar. Community, community itu sendiri ya, karena memang aset kripto itu berkaitan erat dengan community, di mana semakin besar community, aset kripto tersebut semakin dihargai ya. Nah, yang selanjutnya adalah produk development, di mana kita bisa lihat uh, bagaimana upgrade dari proyek tersebut ya, proyek yang mengeluarkan aset kripto tersebut, apakah selalu ada upgrade setiap tahunnya? Kalau misalkan memang ada upgrade setiap tahun, mungkin ini menjadi indikator yang cukup bagus untuk teman-teman bisa invest jangka panjang ya. Nah, jadi token matrix, utility, leadership team, community, dan juga product development itu biasanya tersedia informasinya di white paper daripada aset kripto itu sendiri ya. Nah, teman-teman mungkin bisa pergi ke websitenya. Biasanya di websitenya itu menyediakan yang namanya white paper. Jadi kalau di saham itu hampir sama dengan prospektusnya, prospektusnya gitu. Jadi teman-teman bisa baca sendiri. Kalau misalkan memang kurang meyakinkan, lebih baik hindari. 
Oh, iya. ya mungkin ini penutupan dari aku ya jadi, jadi kalau misalkan memang teman-teman masih baru ya masih pengen belajar lebih lanjut lagi ya ini teman-teman bisa pergi ke Crypto City ya di mana Crypto City adalah mobile education application untuk blockchain dan juga crypto ya so far tersedia cuma di Play Store aja dan lagi adik kembangin di App Store ya jadi teman-teman bisa belajar di Crypto City kemudian teman-teman selesaikan tasnya bisa dan juga bisa mendapatkan reward berupa TKO ya atau aset kripto. Kemudian teman-teman juga bisa pergi ke YouTube toko kripto. Biasanya aku di sana ada trader ya, atau, atau trading bareng yang uh, secara mendetail membahas tentang apa yang sedang terjadi di market aset kripto. Atau bahkan teman-teman mungkin bisa pergi ke media sosial toko kripto di mana sering uh, ada informasi tentang uh, update dari market aset kripto itu sendiri ya. Nah, mungkin itu dari aku ya. Uh, sekian uh, dan terima kasih buat uh, Sinar Maslen dan juga buat teman-teman yang sudah menyimak dan menyempatkan waktunya untuk mengikuti webinar ini ya. Thank you. Ya, makasih banget Mas Afid udah ngejelasin tentang apa itu kripto. Mungkin kita bisa langsung masuk ke sesi tanya jawab aja ya. Ini tadi aku udah mulai menampung beberapa pertanyaan yang ada di chat. Uh, ini pertama dari Erlina. Faktor-faktor apa aja nih yang biasanya bisa menjadi tolak ukur kapan harus buy atau sell aset kripto yang kita miliki nih? Oke, okay. uh, tolak ukur untuk buy dan sell ya. Jadi uh, mungkin teman-teman di sini perlu pahami dulu tentang teknikal analisis dasar ya. Di mana teman-teman mungkin bisa ngelihat kayak grafik-grafik gitu ya. Nah teman-teman itu bisa lihat untuk support dan resisten minimum ya. Teman-teman bisa lihat support dan juga resistennya. Di mana support itu bisa dikatakan batas terbawah dari sebuah harga dan juga resisten itu batas teratas dari sebuah harga ya. Nah analoginya mungkin kalau misalkan resisten itu sebagai atap, kemudian support itu sebagai lantai ya. Di mana harga bergerak di antara lantai dan juga atapnya. Nah, minimal teman-teman ketahui tentang support dan juga resisten, dan juga teman-teman harus uh, mungkin update ya tentang berita yang sedang terjadi saat ini ya, atau perkembangan uh, berita yang, ter- yang sedang terjadi saat ini ya. Kayak gitu, karena berita itu menjadi trigger untuk uh, harga set kripto akan kemana sih. Kayak gitu. Oke, harusnya udah terjawab sejelas-jelasnya ini ya, udah jelas banget. Terus kita lanjut ke pertanyaan nomor dua ini dari Pak Ganjar. Untuk jual karya seni NFT itu gimana sebenarnya legalnya? Karena kan transaksi pakai kripto itu dilarang sama undang-undang di Indonesia. Mohon advice-nya. Oke. Okay. Jadi kalau misalkan di uh, toko mal ya, ini aku coba sedikit meluruskan ya. Di mana di toko mal sendiri kita tidak menggunakan TKO sebagai alat bayar. Melainkan kita akan beracun terhadap IDR atau rupiah ya di mana rupiah adalah uh, alat pembayaran sah Indonesia ya kita akan beracuan terhadap rupiah kemudian misalkan ya uh, Mbak Yohana itu ingin menjual NFT-nya di uh, toko mall ya dengan harga satu juta rupiah nah mungkin uh, si Mbak Yohana ini bisa meletakkan harganya di satu juta rupiah tetapi tidak menggunakan uh, acuan TKO ya karena TKO bukan sebagai alat pembayaran jadi alat pembayaran yang saya adalah rupiah, tetapi nanti dari rupiah itu akan dikonvert ke TKO, kemudian TKO akan dikonvert lagi ke uh, NFT tersebut ya. Jadi pada dasarnya bukan TKO yang dijadikan sebagai alat pembayaran. Gitu Mbak Yohana, semoga oh. terjawab. Oke, okay. ini berarti tetap pembayaran itu melalui rupiah, cuman memang nanti bakal ada di convert convert lagi ya. Uh, lanjut di pertanyaan ketiga ini dari Pak NK Anais. Uh, dia ada dua pertanyaan nih. Yang pertama, ya. yang pertama ini bisa jelaskan lebih lanjut detail function dari THUB dari kenapa harus ada offline presence-nya. Apakah uh, kedepannya akan ada utility yang akan dikembangkan? Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan keduanya, apa benefit toko kripto memiliki toko launchpad yang tadi sudah di mention sebelumnya ya? Ah. Uh. Mungkin ini bisa dibantu dijawab sama Mas Andrew kali ya. Kayaknya relate-nya sama Mas Andrew ya. Oke, aku <laughs> boleh ya Mas ya? Ya, ya. boleh Mas Afif. Uh, untuk yang pertama, untuk tihap itu sendiri, uh, bukannya uh, itu seperti kantor, bukan kantor, tapi kita menyediakan tempat untuk kalau misalnya suatu saat nanti ketika offline event bisa kita adakan atau um, ada dari user kami ingin main atau belajar lebih lanjut ke tihap kita menyediakan tempat itu. Jadi ini bukannya nggak uh, ada detail function, tapi kita menyediakan tempat nih. Jadi kalau teman-teman nanya e, di mana nih uh, toko kripto, nah kita menyediakan tempat itu yang kita sebut sebagai tihap. Lalu kalau uh, untuk nomor dua, 
toko kripto memiliki kita toko launchpad ini kita salah satu salah satu ekosistem ya di toko kripto yang tujuannya untuk mensupport um, startup yang ingin melakukan listing token yang kita akan support secara sistem mungkin boleh dikoreksi mas Afit ya kalau mengenai launchpad dan listing token ya mas Afit ya Oke sudah terjawab ya, makasih Mas Andrew. Uh, di pertanyaan selanjutnya ini dari Pak Antonius Henry, bagaimana strategi terbaik untuk investor pemula dan untuk mengembangkan modal dengan baik khususnya yang memiliki memilih koin yang memiliki fundamental yang baik dan prospek celah ke depan ini sebelumnya sudah dijelaskan sebelumnya sama Mas Afid ya di presentasi yang tadi boleh kita langsung lanjut aja di pertanyaan selanjutnya dari Pak Fredrik. Saat ini kan banyak sekali koin-koin kripto yang baru muncul namun berpotensi merugikan atau bahkan scam. Bagaimana cara dan strategi kita untuk tahu koin kripto apa saja yang layak dan untuk menjadikan investasi dan yang mana yang enggak? Oke. Okay. Jadi kalau misalkan untuk ini ya. Jadi aku bisa bisa uh, merekomendasikan salah satu situs ya untuk teman-teman. Itu situsnya namanya coinmarketcap.com ya, pakai C, coinmarketcap.com ya. Nah, itu teman-teman bisa lihat di mana coin market cap ini adalah bisa dibilang urutan aset kripto yang memiliki kredibilitas paling terpercaya hingga yang mungkin yang scam ya ada juga di sana gitu. Nah, jadi teman-teman saranku ya mungkin bisa masuk di urutan ke-100 ya. Di mana kalau misalkan kita lihat di urutan ke-100 itu mungkin udah udah bisa dibilang udah kredibilitasnya udah cukup bagus lah ya. Di mana nomor satu itu adalah Bitcoin, nomor dua adalah Ethereum dan juga nomor tiga BNB dan selanjutnya ya. Nah mungkin teman-teman bisa invest di uh, aset kripto yang uh, besar lah ya. Contoh kayak Bitcoin dan juga Ethereum dan lain-lainnya ya. Atau bahkan TKO ya gitu. Oke, berarti tadi di coinmarketcap.com aku bantu uh, terus di bagian kolom chat ya. Yap. Uh, wah banyak sekali pertanyaan ini. <laughs> uh, ini ada lagi dari Pak Edmund nih, uh, apakah sudah ada kripto yang memecahkan masalah blockchain trilema, security, scalability, and decentralization, at least yang mendekati? Karena dari saya yang baca, rata-rata baru tiga, dua dari tiga, pro, dua dari tiga yang bisa di solve dari setiap proyek. Oh, ini kayaknya udah udah expert ya pertanyaannya ya. <tuh> Oke, okay. trilema blockchain ya. Di mana trilema blockchain ini? memang setiap blockchain itu hampir setiap blockchain itu pasti memiliki kendala ya. Jadi sifat utama dari blockchain itu adalah desentralisasi, skalabilitas dan juga security atau keamanan ya. Nah, di mana kalau misalkan kita lihat hampir setiap blockchain itu pasti memiliki kekurangan dari tiga hal tersebut. Contoh nih, kita beracuan sama Ethereum. Di mana Ethereum secure atau aman ya. Kemudian eh, Desentralisasi, dia terdesentralisasi, terdesentralisasi, artinya dia paling terdesentralisasi ya. Tapi kalau misalkan kita lihat skalabilitasnya itu memang cukup uh, bikin kita bikin kita uh, mikir dua kali ya, karena memang gaspinya cukup mahal banget kalau misalkan di Ethereum ya. Itu memang berkaitan dengan uh, skalabilitas. Nah, kemudian Binance Smart Chain ya, di mana Binance, Binance Smart Chain ini skalabilitasnya cukup bagus ya. Uh, fee-nya cukup murah juga di uh, Binance Smart Chain, secure atau aman ya. Tetapi memang uh, kalau Binance Smart Chain sendiri tidak sepenuhnya terdesentralisasi, artinya sebagian besar itu dimiliki sama VC ya atau Ventura Capital ya. Nah, jadi yang paling mendekati kalau menurut pribadi sih Avax ya so far ya. Jadi kalau misalkan Avax memang uh, mengeluarkan yang namanya uh, blockchain, mengeluarkan blockchain itu sampai dengan tiga ya. Uh, jadi ada exchange, p chain dan juga satu lagi aku agak lupa ya. Tapi memang kalau misalkan aku lihat dari dari secara keseluruhan ya, yang paling mendekati uh, untuk pemecahan masalah daripada terima blockchain itu adalah uh, blockchainnya Avax ya atau Avalanche ya, blockchain Avalanche gitu. Oke, okay, thank you Mas Iya, ini dari aku dari pandanganku sih ya. Kalau misalkan Ethereum itu mungkin bisa nomor dua sih kalau dari aku pribadi gitu. Thank you, thank you. Kita terjawab ya Pak ya. Oke, ini kita bisa lanjut ke pertanyaan yang menurut aku menarik banget nih dari Pak Darmawan Halim. Uh, selamat pagi, selamat pagi juga Pak. Ada tiga pertanyaan yang kepada para panelis. Yang pertama, apa kelebihan toko kripto dibanding dengan exchanger-exchanger yang lain seperti Indodex, Zipmax, Pintu, dan Peluang? Dan yang kedua, apakah ada fitur robot pada toko kripto pada para pemula, di mana para pemula yang tidak memiliki pengetahuan dasar terhadap kripto ingin tetap berinvestasi pada kripto aset. 
Pertanyaan yang terakhir, untuk Mas Afid, ada beberapa aset kripto yang direkomendasikan, yakni Bitcoin, Ethereum, Cardano, TKO. Dan dikatakan juga bahwa si Bainu ada kenaikan pesat pada setahun yang lalu. Apakah Mas Afid juga merekomendasikan untuk membeli koin si Bainu? Oke. Okay. Yang pertama ya, ini ini nanti mungkin bisa dikoreksi sama Mas Andrew atau boleh ditambahkan sama Mas Andrew ya. Jadi kalau di toko kripto sendiri kita punya fee taker maker yaitu cuma 0,1 persen aja. Itu yang pertama. Kemudian kelengkapan daripada token ya. Kita memiliki token uh, uh, listing ya, sorry token listing. Jadi kita memang uh, saat ini memiliki paling banyak token listing ya di Indonesia. Dan juga uh, untuk fee-nya ya, fee penarikan ya itu kita cuma Uh, 5.500 flat ya untuk withdrawal ya berapapun itu. Nah yang uh, nomor dua tadi sorry boleh diulang ya tadi. Boleh uh, nomor dua ini apakah ada fitur robot pada toko kripto oh, untuk iya. para pemula? <tuh> yap jadi uh, saat ini kita ada kerjasama dengan uh, pihak ketiga yaitu Crypto Hero Bot di mana kita sudah menyediakan Crypto Hero Bot untuk teman-teman yang masih pemula ya. Nah Crypto robot sendiri ini adalah robot yang berdasarkan uh, technical analysis ya. Nah teman-teman kalau misalkan pengen daftar itu bisa masuk ke uh, website toko kripto, kemudian di atas itu ada bot. Nah teman-teman bisa daftar untuk crypto robotnya ya, kayak gitu. Dan yang ketiga, hmm, kalau misalkan si Bainu apakah direkomendasikan untuk investasi? Kalau misalkan aku enggak ya, aku nggak main token micin ya. Uh, kalau si Bainu mungkin bisa dikatakan token micin ya. Jadi kalau aku sendiri nggak main token micin, kalau aku main token-token atau koin-koin yang udah besar ya. Tapi kalau misalkan memang uh, masih pengen masuk ya di Shiba Inu ya, saranku jangan jangan semuanya di sana ya. Mungkin dari 100% portfolio yang uh, teman-teman punya itu maksimal mungkin bi- bisa di 5% lah ya. Karena memang fluktuasi di uh, Shiba Inu cukup besar banget ya. Jadi saranku mungkin bisa diversifikasi ya 5% lah di Uh, si Mbak Inu, kayak gitu oke, okay, makasih banget nih Mas Afid nih uh, di pertanyaan selanjutnya ini untuk Mas Andrew uh, dari <tuh> Denny Rizky Ariesta menurut Mas Andrew, nih di tengah banyaknya broker yang beredar saat ini, gimana cara membedah mana broker yang aman dan mana yang enggak, dan hal, hal apa aja nih yang perlu diperhatikan serta menurut Mas Afid Wah, wow, untuk masalah juga ada. Apakah teknikal fundamental diperlukan untuk sebelum membeli investasi di kripto? Karena kita tahu sekarang banyak banget orang-orang yang mengabaikan aspek ini. Boleh dimulai dari Mas Andrew dulu ya? Oke, mungkin kalau boleh aku bantu jawab. Untuk um, kita menentukan broker mana yang tepat kita untuk melakukan investasi, mungkin harus dicek dulu secara license. Nah, karena banyak Uh, broker bro, bukan broker ya kita sebutnya uh, platform untuk digital aset yang belum berlisensi. Nah oleh sebab itu license dari Bapepti itu yang me, yang membuat kita sebagai uh, platform yang kredibel itu yang harus dicek untuk pertama kali sebagai license dari Bapepti yang teregulasi di Indonesia. Mungkin nomor dua boleh dibantu oleh Mas Afid. Ya, yeah. sebenarnya kalau misalkan untuk aspek fundamental dan juga teknikal itu cukup penting ya untuk kita ya. Jadi eh, jangan mengutamakan hype ya, sehingga teman-teman juga FOMO ya. Contoh kayak yang terakhir adalah token artis ya, di mana token artis naik 25 kali lipat, akhirnya ada yang masuk dan juga sekarang nyangkut ya. <laughs> Jadi jangan, jangan sampai teman-teman mengedepankan FOMO ya. Jadi jangan 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 mengedepankan hype. Kita akan kita akan beracun sama fundamental uh, dari token tersebut dan juga teknikalnya ya. Kalau memang misalkan teknikalnya di sini uh, udah confirm untuk kita bisa masuk ya. Ditambah lagi ada pemberitaan yang cukup bagus dari uh, token tersebut ya. Mungkin kita bisa masuk ya untuk trading atau bahkan investasi di uh, time interval yang lebih lebih besar ya. Yang pasti sih teman-teman jangan sampai ngikutin hype ya. Kalau misalkan ngikutin hype nanti kita akan boncos sendiri sih. Kayak gitu, contoh yang terakhir lah ya, kayak gitu. Oke, ini ada dua pertanyaan terakhir ya, biar kita nggak terlalu lama uh, waktunya. Ini dari James Rian Iswara, saya ingin bertanya apa underlying dari cryptocurrency, mengapa jika Bitcoin turun, mostly token dan koin lain juga turun? Yap, jadi kalau misalkan underlying sih, kita, kita akan beracun sama teknologinya ya. 
di mana tek, uh, teknologi blockchain itu adalah anda bukan underlying tapi lebih lebih ke arah um, yang di, yang mengadopsi aset kripto lah ya kayak gitu. Jadi kalau misalkan underlying yang benar-benar uh, underlying itu memang aset kripto tidak memiliki ya. Tetapi kalau misalkan memang kita uh, lihat dari te- segi teknologinya ya, uh, teknologi blockchain lah yang uh, saat ini menjadi uh, fundamental dari aset kripto itu sendiri. Nah, kemudian uh, sorry tadi apa Yohana ya? Uh, mengapa jika Bitcoin turun? Oh oke. Okay. Yeah. Dan koin lain turun. Yep. Jadi memang kalau misalkan kita lihat dari segi market kapitalisasi ya atau kapitalisasi pasar ya, itu Bitcoin masih menguasai nomor satu hingga saat ini ya. Saat ini memang untuk market cap di aset kripto ya itu sekitar 2 triliun US dollar dan sekitar 40 sekian persen itu masuk di Bitcoin ya. Nah, otomatis kalau misalkan memang bisa dikatakan ya Bitcoin itu sebagai leads ya atau leader daripada market aset kripto ya, di mana para institusional dan juga trader yang masih baru atau investor yang masih baru, mereka pasti akan melirik Bitcoin terlebih dahulu untuk instrumen investasi mereka. Atau bisa dikatakan Bitcoin itu sebagai bridge ya antara newbie dan juga aset kripto. Jadi mereka akan coba melirik Bitcoin dulu, di situ mereka akan coba masuk ke Bitcoin ya atau investasi di Bitcoin, kemudian mereka akan coba masuk lagi ke instru- apa aset kripto lainnya ya. Jadi memang Bitcoin itu yang pertama adalah bridge ya untuk para newbie bisa masuk ke aset kripto dan juga Bitcoin ini adalah leads ya atau leader ya karena memang Bitcoin itu muncul yang paling pertama kali ya gitu. Jadi bisa dikatakan Bitcoin itu adalah induk ya mother of crypto kayak gitu. Hmm, ya, jelas banget nih. Jadi kalau misalkan Bitcoin tuh agak turun, jadi yang lain tuh agak goyang-goyang juga ya <laughs> karena dia induk dari kriptonya sendiri. Ini yang terakhir dari Muhammad Raka. Apakah dusting attack memungkinkan di toko kripto? Soalnya saya pernah dengar Binance pernah kena dusting attack untuk Litecoin. Apa kebijakan dari toko kripto jika customernya terkena dusting attack? Terima kasih. Iya. Yep. Jadi kalau dusting attack memang memungkinkan di semua uh, wallet ya, di ho- semua hot wallet ya memungkinkan ya sangat memungkinkan tapi uh, so far sih memang kalau kita lihat ya untuk keamanan dari uh, Binance Cloud ya itu yang menjadi yang pertama atau nomor satu di, uh, di dunia ya jadi kalau misalkan memang uh, toko kripto sendiri itu menggunakan uh, Binance Cloud ya di mana dari segi keamanan itu sudah cukup uh, sudah 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 cukup terbukti lah ya kayak gitu nah kalau memang misalkan uh, untuk dusting attack ya, kalau misalkan memang terjadi hal dusting, dusting attack ya, kebijakan dari toko kripto itu seperti apa? Mungkin kayak gitu ya tadi pertanyaannya. Nah, jadi uh, kita akan coba uh, berkonsolidasi uh, kepada uh, regulator kita ya. Jadi uh, regulator nanti akan mengeluarkan kebijakan untuk para customer kita kayak gitu. Dan mungkin kalau misalkan memang ada tambah dari Mas Andrew, boleh ya Mas Andrew tentang uh, kebijakan dari toko kripto ya. Oke, makasih banyak nih Mas Afid dan Mas Andrew buat udah ngejawabin pertanyaan dari teman-teman nih. Dan uh, sekali lagi aku mau reminder buat teman-teman yang tadi udah mulai bertanya dan pertanyaan sudah dijawab, uh, boleh langsung isi survei in-nya yang link yang tadi saya kasih di chat ya. Itu untuk uh, orang-orang yang kalau misalkan nanti kita kita pilih giveaway-nya, pemenangnya, uh, kalau misalkan udah ada UID-nya kita baru bisa kirim hadiahnya. Tapi kalau misalkan belum ada UID-nya berarti uh, hadiahnya adalah hang ya seperti itu mungkin pertanyaan sampai sini dulu aja aku boleh oper lagi ke kak Jenis terima kasih banyak terima kasih kak Yohana oke jadi teman-teman jangan kemana-mana dulu nih karena bukan cuma toko kripto aja yang bagi-bagi hadiah digital hub dan one smile juga akan bagi-bagi hadiah nih nah bisa dong di share screen karut nah berikut adalah kelima pemenang hadiah senilai jutaan rupiah dari digital hub Masing-masing pemenang akan mendapatkan uang tunai senilai Rp200.000. Ini dia pemenangnya. Wah, selamat ya kepada para pemenang. Nanti panitia akan menghubungi melalui email ya. Oke, baik. Kemudian kita juga ada pembagian voucher FNB nih. Senilai Rp500.000 untuk 10 orang yang beruntung. Cara dapetinnya gampang banget. Teman-teman cukup mendownload aplikasi OneSmile di App Store atau Play Store. Atau teman-teman juga bisa scan barcode di belakang saya. Ini 
Lalu berikan ratings dan reviews untuk aplikasinya ya. Para pemenang akan diumumkan pada hari Senin melalui aplikasi One Smile. Jadi jangan lupa download dan pantengin terus aplikasinya. Nah, sebelum masuk ke sesi berikutnya, yuk kita simak video dari One Smile. Selamat menyaksikan. Selanjutnya kita akan melakukan dokumentasi bersama para narasumber. Iya. Mungkin bisa dibantu oleh Kak Niko. Boleh, sudah ya. Oke, saya itu satu untuk Bu Yohana, Pak Andrew dan Pak Abdul hmm. boleh ada ke kamera. Saya foto ya, Pak. Satu, dua, tiga. Oke, terima kasih, Jenis. Terima kasih, Kak Niko. Nah, teman-teman, tidak terasa nih kita sudah sampai di akhir acara. Saya selaku host Kreya 2 Webinar mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah mengikuti webinar ini dari awal sampai akhir. Juga terima kasih banyak kepada Toko Kripto selaku narasumber pada webinar hari ini. Semoga webinar ini bisa memberikan banyak manfaat bagi teman-teman semua ya. Sampai jumpa di webinar selanjutnya. Bye-bye. Bye-bye.